ഉസ്താദ് കണ്ട സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും കാണാത്ത ഭരണഘടനയും ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ജമാൽ അഹ്സനയുമായി നടന്ന ചർച്ച അവലോകനം വൈകി ക്ഷമിക്കുക ചർച്ചയിലെ മർമ്മമായി ഞാൻ കരുതുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത് വെറുമൊരു ചർച്ച അവലോകനവുമല്ല തൻ്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത തിരിച്ചറിയാനാവാതെ താൻ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് യമണ്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് അണികൾക്ക് തോന്നുമാറ് ഒച്ചയുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ഥിരം മദ്രസ നിലവാരമാണ് ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മോഡറേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഒരു ചർച്ച ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുമായി നടപ്പില്ല എന്നതും ഇവിടെ തെളിയുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ്മായിൽ വഫയൊക്കെ എത്രയോ മാന്യനാണ് എന്നും ഓർത്തുപോകുന്നു ഇനി ചർച്ചയിലേക്ക് ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള സംഭവം ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ഓരോ പൗരന്മാർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിയമത്തിനും വിധേയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാകുമോ അതോ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് ഇതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പൗരന്മാർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിയമത്തിന് വിധേയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാകുമോ അതോ ഉണ്ടാകുകയില്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ഒന്നറിയേണ്ടത് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് താങ്കൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ ഉസ്താദ് പറയുന്നു ഓക്കെ പറയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവമോ പാരത്രിക ലോകമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക അത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആവട്ടെ ഏതായാലും എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ദൈവമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി അതുപോലെ പാരത്രികവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബോധ്യപ്പെട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ദൈവമോ പാരത്രിക ലോകം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമുള്ളൂ എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അത് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ശേഷമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആവട്ടെ ഏതായാലും ഒരു ഒരു മത എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി അതുപോലെ തന്നെ പാരത്രിക ലോകം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബോധ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡെഫിനിഷൻ തെറ്റാണ് പൂർണമായും തെറ്റാണ് കാരണം സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ദൈവമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികത എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന സങ്കല്പത്തിന് എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഒരു ഫോർ എന്താ പറയാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു സൗകര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതല്ല അത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഡെഫിനേഷൻ തെറ്റാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് കാരണം താങ്കൾ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില തിരിച്ചറിവുകളുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ദൈവമില്ല എന്നുള്
ഒരു ദൈവമില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടന്നത് ഈ തെറ്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചർച്ചയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം താൻ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ച സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന വാക്ക് മാറ്റി പകരം നാസ്തികത എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് ചേർത്തുള്ള ചോദ്യമായി ഉസ്താദ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വെക്കുന്നു ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമോ അതൊരു ഭരണഘടന ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുവാനുള്ളത് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വളയമില്ലാതെ ചാടുന്ന ചാട്ടമല്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്ത നിയമങ്ങൾ കാര്യകാരണ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ലോകം മികച്ചതാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ്റെ ജീവിത രീതി മത ധാർമികത അല്ലെങ്കിൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാർമിക ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് മതമല്ല അവരുടെ ധാർമികത നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദൈവത്തെ ഭയമില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാസ്തികനായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവരെല്ലാവരും നാസ്തികരാണ് അതായത് ഏത്തീസ്റ്റുകളാണ് അതാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൃത്യമായ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൃത്യമായ നിയമാവലികൾ ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അവരെ ഭരിക്കും അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളയമില്ലാത്ത ചാട്ടമല്ല ഫ്രീ തിങ്കിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ചില തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ തെറ്റായ ചോദ്യം ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തെറ്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടുമിരുന്നു ചർച്ച ബോറനാകുന്നു എനിക്ക് മറുപടികൾ പറയാൻ അവസരം തരാതെ അഹ്സനി ചർച്ച അലങ്കോലമാക്കുന്നു ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ പാരത്രിക ലോകവും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ കണ്ടെത്തി എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല പാരത്രിക ലോകമോ ദുഃഖമോ ദൈവമോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ആ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ അതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അതിനാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എങ്ങനെ നടക്കും കൃത്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതാണ് ആ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതായത് താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ വാദങ്ങള് ഓരോ തവണയും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഉള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് പ്രകാരം വീണ്ടും താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരത്രിക ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കുന്നത് ഇതല്ലേ താങ്കൾ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ ആളുകളെ ആളുകൾ ആരോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് പാരത്തിന് ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്ന സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണകൂടവും ഉണ്ടാക്കും ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരും മുഴുവനും മതങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ഒരു ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ ദൈവ സങ്കല്പം എന്താണ് ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ എന്ത് പണിയുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തൊട്ടടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട്
ഹബീബെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അവസരം തന്നിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മതത്തട്ട് പൊരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ോളൂ അതിന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ പങ്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പങ്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു പങ്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്കി പറയൂ അത് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കഥ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചർച്ച വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ല നമുക്ക് നീ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നുള്ള പദം ഒഴിവാക്കിക്കോളി എന്റെ സിസ്റ്റം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ദൈവവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ ആ പദം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത ചിന്തയെ കുറിച്ച് ചിന്ത സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ വാക്കാണോ താങ്കൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു വാക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആശയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിന് എന്ത് പദം വിളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല മതങ്ങളൊന്നും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പേര് പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിന്ത തെറ്റാണ് ആ പദം തെറ്റായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആശയം തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ആശയം കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇവിടെ ദൈവം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും ഇല്ല ഭാരതീയ ലോകവും ഇല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ധാർമ്മിക ഈ ധാർമ്മികത അല്ല ചോദിച്ചു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അല്ലാതെ തിരിയാത്ത ആളൊന്നല്ല ആരിഫ് എനിക്കറിയാം ഇനി എന്താ തെറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്ന് പറയൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവവും ഇതൊന്നുമില്ല ഈ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അതറിയണല്ലേ ഭരണഭൂമി അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ധാർമ്മികത നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാതെ മതങ്ങളെ മുഴുവനും ഏത് മതാവട്ടെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഊരിക്കളഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴി തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കൂ തെളിവ് തെളിവുകൾ നയിക്കണ്ടേ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ അണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിയാവുക ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതല്ലേ ഞാൻ തെറ്റായ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശയമുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവവും പാരത്രിക ലോകവും ഇല്ല എന്നുള്ള ആശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അത് മാറ്റിക്കളി വേറെ ആയിക്കോട്ടെ അനാസ്തികത അനുസരിച്ച് ആ നാസ്തികത അനുസരിച്ച് ഈ പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അണ്ടാക്കിയ പോലെ അതിന് സ്വതന്ത്ര നാസ്തികതയിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം തെളിവുമാണ് അതെ 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 അതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തെളിവിന്റെ എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് റോളാണുള്ളത് ആ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തുന്ന പരന്നഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുമ്പിടുന്നത് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അതിന് ഭൂമി ഉരണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം തെറ്റല്ലേ എന്ന് 
അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ കുമ്പിടുമെന്ന് ചോദ്യം റീഫ്രെയിം ചെയ്താൽ ഉത്തരം പറയാമെന്ന് തിരിച്ചു നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരാൾ ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ചോദ്യം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് ഇവിടെ സംജാതമാകുന്നത് ജമാൽ അഹ്സനുമായുള്ള ചർച്ചയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും വിശ്വാസി സുഹൃത്തുക്കളും ആദ്യം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ചോദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അഹ്സനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ശരിയായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിഴച്ചു എന്നതാണ് ആ നടന്ന ചർച്ചയുടെ ആകത്തുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഒരു വിക്കിപീഡിയ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എടുക്കുക ഫ്രീ തോട്ട് ഇസ് എൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ വ്യൂ പോയിന്റ് വിച്ച് ഹോൾസ് ദാറ്റ് ബിലീവ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ട്രഡീഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഓർ ഡോഗ്മ and that belief should instead be reached by other methods such as logic reason and empirical observation adayathu nammude manasilakkalukal vishwasangalokke roopapedunnadina adhigara kendrangalo velivaadugalo paramparyamo dogmagalo okke kaaranamagunnadina pagaram yuktiyum yukti chindayum telivugalum adisthanapeduthuga ennadanu sudandra chinda അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവാസ്ഥിക്യം സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തെളിവുകൾ നയിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കാണ് എന്ന് അതായത് ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ച നാസ്തികത എന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ ഒരു നിയമത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ജന്മമാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുമാണ് ഇവിടെ ഉസ്താദ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദെ അനാർക്കിസമല്ല ഫ്രീ തിങ്കിങ് ഇതൊരു ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല വിശ്വാസി സമൂഹം എൻ്റെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കം മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നാൽ തോന്നുംപടി ജീവിക്കലാണ് എന്ന് ആ മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്നുമാണ് നന്നായി കൂടെ എന്ന ആ മത അശ്ലീല ചോദ്യം പോലും അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അശ്വൻ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉന്നയിച്ച ആ തെറ്റായ ചോദ്യവും തോന്നും പോലെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോയി കുടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ കള്ളു കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും ഒക്കെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് അവന് പ്രേരകമാകുന്നത് മോറൽ റീസണിംഗ് ആണ് അതിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നതും ഉസ്താദിൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് തെറ്റായത് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഉസ്താദ് കണ്ട സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഗതി ഇതായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഉസ്താദ് കാണാതെ പോയ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും ചിലത് പറയുവാനുണ്ട് തെറ്റായ ചോദ്യമാണ് ഉസ്താദ് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിലും ആ തർക്കത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നാസ്തികർ സ്വന്തമായി അവന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന് മറുപടിയായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം അപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഭരണഘടനാ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭരണഘടന എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടെ ആണോ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് അനുസരിക്കാനും അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് പറയൂ ശരി ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇനി ഇടപെടരുത് ഓക്കെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഉത്തരമാണോ ഇത് അതോ ചോദ്യമാണോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമായി എനിക്ക് അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നാമത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അനുസരിച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളും ഒരാൾക്ക
ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്നാൽ ആശ്ചര്യമെന്ന് പറയട്ടെ വലിയ വായിൽ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മതവേതാളത്തിന് പോലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ അസംബ്ലി എന്തായിരുന്നു എന്നോ എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നോ അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സെക്യുലർ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതെന്നോ അറിയില്ല എന്നതാണ് അത് അറിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിനോ നാസ്തികതയ്ക്കോ എന്താണ് പങ്ക് എന്ന ചോദ്യം പോലും ഈ അഹ്സനി ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന ചർച്ചയിൽ ജമാൽ അഹ്സനി തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത് തെല്ല നടുക്കത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാനത് കേട്ടു നിന്നത് ഇവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വരെയുള്ള അധികാരം ഇവർക്ക് ആര് കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ആരെ കൊടുത്തു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എടുക്കുക നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ അംബേദ്കറും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് അധികാരം ആരാ കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് വോട്ടിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി അതിനൊരു വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെയാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏ ആ അപ്പൊ അടക്കം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ എന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ മതാതീതമായ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനേക്കാൾ വലുത് ദൈവവും ദൈവ നിയമങ്ങളുമാണ് എന്നും തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ചിന്ത കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കും എന്നും വരെ തൻ്റെ മദ്രസയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏതായാലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഇനി പറയുവാനുള്ളൂ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വാദവുമായി ഇടഞ്ഞു നിന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കിയവരുടെ പിൻഗാമികളായി ഗണിക്കാവുന്ന അഹ്സനിമാരെ നമ്മൾ കരുതുക അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പണ്ട് അസ്കർ അലി ഹുദവി തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠവും പൗരാവലിയും ഒരാവർത്തി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഈ മണ്ടൻ ചോദ്യം യമണ്ടൻ ചോദ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ചു വരില്ലായിരുന്നു ഈ അജ്ഞതയോടൊപ്പം രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന മത അധ്യാപനങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതോടെ മദ്രസകൾ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദോഷമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു ഇത് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വെറുമൊരു ചർച്ചാവലോകനമല്ല എന്ന് നന്ദി